press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, Jai Hind. I, Nitin Mishra, your English faculty, welcome you on testbook.com. बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और आप सभी भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करके यू नो यू कैन कॉल देम और हम एक साथ एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड टुडे टॉपिक दैट वी हैव टेकन फ्रॉम लास्ट ईयर यू नो एंड लास्ट एग्जाम्स ऑफ एसबीआई एंड वी आर डीलिंग हियर द वेरी क्वेश्चन ऑफ मैच द फॉलोइंग गाइज If you see, if you look at the questions of SBI, you know that happened last month. You will notice one thing: the variety of the questions, like match the following, were not introduced in banking exams. But they are keep asking in the very several exams, like RBI ne bhi pucha. So is tarike se now it it can be a possibility ki IBPS can. Uh, again, look towards the variety of the questions like match the following. So, today here in this class, we'll talk about some previous questions of match the following. So, meet. करते हैं students आ चुके हैं उत्तम कुमार जय हिंद रुचि मिश्रा जय हिंद निखिल राजपूत जय हिंद रिदिमा वर्मा good evening. So, शुरू करते हैं guys and before moving towards the variety of the match the following question guys one thing that you should keep in your mind and that is instruction sometime they ask just to match the you know column 1 and column 2 parts of the statements but sometime they ask they ask like questions ki if you have to you know match the following then need to look forward ki wo jo statement jud ke last mein ban raha hai should be correct in grammatical and contextual form so yahan ye do aur addition add ho jate hain let's see sabse pehle shuru karenge hum direction padhne par so let's have the very slide of direction where we'll talk about the direction part you can see the direction says in the following questions two columns are given containing three sentences or phrases in each column sentence phrase are abc yani column 1 mein wo abc hoga aur in the second column yani column 2 mein wo phrase or sentence def ke form mein hoga so that the first column may or may not correct with the another sentence phrase from the second column ho sakta hai abc डी एफ में से किसी एक के साथ सही हो या हो सकता है वो सही ना हो आगे कह रहा है कि टू मेक अ ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए और कॉन्टेक्चुअली भी वो सही होना चाहिए आगे कह रहा है ईच क्वेश्चन हैज फाइव ऑप्शन पांच ऑप्शन दिए होंगे फोर ऑफ विच डिस्प्ले द सीक्वेंस इन विच सेंटेंसेज और फ्रेज कैन बी ज्वाइंड टू फॉर्म अ ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट फॉर्म अगर एक भी ऐसा नहीं होता है देन ऑफ देम विल बी दंसर विल चेंज दिस लाइट Why? ताकि एक हमारा आपसे इंट्रैक्शन हो पाए एंड देन यू कैन सी द क्वेश्चन इज गिवेन लाइक कॉलम वन ए बी सी एंड कॉलम टू डी ई एफ वापस हम चाहेंगे स्लाइड हटे और सिर्फ मैं दिखूं ताकि एक बार मैं आपसे बात कर लू गाइज यहां मैंने आपको पहले क्वेश्चन का डायरेक्शन दिखाया और उसके बाद उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया उम्मीद करता हूं आप समझ गए दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे एंड व्हाट आई हैव ब्रिंग फॉर यू सो हियर वी आर जस्ट टॉकिंग ओवर द वेरी क्वेश्चन वैरायटी ऑफ यू नो मैच द फॉलोइंग वेयर टू कॉलम्स आर देयर फर्स्ट यू हैव टू कनेक्ट द वेरी वन कॉलम टू द अदर वन एंड बट यू हैव टू लुक वन थिंग वेरी मेजरली दैट इज द वेदर कनेक्टिविटी फ्रॉम वन टू सेकेंड कॉलम इज ग्रामेटिकली कॉन्टेक्चुअली इज करेक्ट और नॉट सो गाइज आर यू रेडी रुचि शर्मा इज सेंग बफरिंग हार्ड रिफ्रेश कर लो रुचि सो गाइज आर वी ऑल सेट शुड वी मूव ऑन द एक्सरसाइज कमेंट करिए और मुझे बताइए क्या हमें एक्सरसाइज पर जाना चाहिए सचिन सर भी आ चुके हैं सो सचिन सर वेलकम योर मोस्ट वेलकम योर थैंक्स फॉर कमेंटिंग हियर 
या लतिका दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज ऑलरेडी कम इन एस बी आई एग्जाम सो दे आर न्यू इन पैटर्न एंड दे आर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन टू एस बी आई एग्जाम्स ओके सुप्रिया इज यस मीरा इज यस अपर्णा इज यस उत्तम इज यस निकी निखिल राजपूत इज रे यस ओके सो गाइज यहाँ पे दो स्लाइड होंगी फर्स्ट यू विल हैव दी कॉलम वन कॉलम टू एंड देन यू विल हैव द वेरी ऑप्शन गिवेन दैम उसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए जरा कॉलम वन से इज एज द हेड ऑफ द फैमिली ही इंश्योर्स दैट दिस इज द ए स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट से इज रवि सच अ डिस ऑर्गेनाइज फेलो दैट आगे क्लॉज आना चाहिए C says the boy next door next his parents because आगे cause आना चाहिए due to what? Let's come toward the you know column टू and it says he ran around like a headless chicken. It's D statement. यहां पर किसी he masculine singular की बात होनी चाहिए third person. E कह रहा है he succeeds to make everyone laugh. एंड एफ कह रहा है गाइज की ही गोज आउट एंड अर्न अ लिविंग फॉर हिस्स फैमिली ओवर टू यू नाउ आप ए बी सी को पढ़िए मैच कराओ डी ई एफ में से ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जो ए के साथ यू नो डी ई एफ की बी के साथ डी ई एफ की सी के साथ डी ई एफ की कनेक्टिविटी रखता हो एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स अनुभा चौधरी ने कहा है ए एन एफ नाइस बहुत सही बिकॉज आप सामने देख सकते हो एज द हेड ऑफ द फैमिली बिकॉज ही इज यहां जो एज कंजंक्शन आया हुआ है गाइज वो कारण बता इट इज टॉकिंग अबाउट कॉज एंड द कॉज इज मेंशन देयर एज द हेड ऑफ द फैमिली ही इंश्योर्स दैट वॉट ही इंश्योर्स ही इंश्योर्स दैट ही गोज आउट एंड अर्न अ लिविंग फॉर हिस्स फैमिली सो बेसिकली ए एंड एफ आर इंटर कनेक्टेड एंड दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बट यू विल लुक टूवर्ड्स द नेक्स्ट बी सीक्वेंस रवि सच अ सच अ इज अ काइंड ऑफ पीपल अ वेराइटी ऑफ पीपल दैट शुड फॉलो अ क्लॉज हमारे पास क्लॉज बन रहे हैं डी और ई बट कॉन्टेक्स्ट सेम नहीं जा रहा सो बैटर वी लीव दिस ऑप्शन सी के साथ इफ यू ट्राई द बॉय नेक्स्ट डोर नेक्स्ट इज पेरेंट्स बिकॉज देर इज नो रीजन बिहाइंड इट गिवेन इन कॉलम टू सो बेसिकली ओनली वन कॉम्बिनेशन दैट इज ए and that is f can club together to form a grammatically and contextually correct pair or meaning i hope you will have understood the very question number 1 we'll come back hum wapas se full screen slide par aayenge where we have you know given the options and the question as well this will be the first slide of the sheet so guess uh, chalte hain first slide par jo ki same iske pehle aayi thi to wahan humko option mil jayenge see the options this is question number 2 the question number 1 first slide full screen and you can see guys ki jo ruchi mishra hai unhone answer diya bd and c no ruchi bd and c is not in the option you can check it out question number 1 has five option like ce and bf but this has nothing to do with the question when we talk about other options they are be they are ad and they are af and basically the answer will be a and f uh so let's let's come towards the blank slide taki main aapko dekh paun and now yahan you can see uh nikhil rajput is saying option a no nikhil option a is not going with the you know context because koi ek concrete meaning nahi aa rahi it should be option b uh परिसुधि बिल्कुल सही आंसर uh, सुप्रिया बिल्कुल सही आंसर थैंक यू रजत सो गाइस दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू ये एक नया कंसर्न है इजी है और वन लाइनर से अगर एग्जाम में आए डू यू नो अटेम्प दिस क्वेश्चन ऑन द प्रायर बेसिस इट विल बी इजियर फॉर यू आपके लिए बहुत इजी होगा बस गो इन द करेक्ट फ्लो और करेक्ट डिरेक्शन let's have the next question and the next question is here on the screen guys question number 2 and you can see 
the column one says some rich guy from boston b sequence is people tend to raise their voices when they maybe aage carry karega as soon as the herd heard the gunshots they maybe aage kuch hona chahiye column 2 mein aayenge are losing an argument all were fatally injured just bought house next to mine options are a and f a and d b and e b and d and none of these now guys just have a look towards the question hum wapas aate hain dono column ki jo separate slide hai now it's your time see the question and tell me the answer लतिका झा अटेम्प्टेड इन मेन्स बहुत सही लतिका वेरी गुड सुप्रिया इज सेंग ए एन एफ ओके अभिषेक इज सेंग बी एन डी ओके मीरा भिस्ट कह रही है ई होना चाहिए ओके बी एन डी बी एन डी मैक्सिम आंसर आर बी एन डी ओके 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 सी इफ यू लुक एट द क्वेश्चन सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा सम रिच गाय फ्रॉम बोस्टन बॉट द हाउस नेक्स्ट टू माइन इज द वेरी क्लियर यू नो अप्रोच ए का एफ से सीधा कनेक्शन जस्ट सी सम रिच गाय फ्रॉम बोस्टन जस्ट दे डू वॉट दे जस्ट डू वन थिंग दे बॉट द हाउस नेक्स्ट टू माइंड सो ए एंड एफ आर लिंक टूगेदर तो ए और एफ तो पक्का होने वाला है आगे बढ़ते हैं uh, और अगर हम देखते हैं तो आप जरा देखो बाकी बी कह रहा है कि पीपल टेन टू रेज देयर वॉइसेस व्हेन दे व्हेन दे आर लूजिंग और व्हेन दे लूज चूंकि वहां पे दे आर लूजिंग दिया हुआ है सो बी और डी कभी आंसर नहीं हो सकता गाइस वापस से देखो पीपल टेन टू रेज देयर वॉइसेस कब व्हेन दे आर लूजिंग रो रॉन्ग वाई बिकॉज यहां पर ये प्रोग्रेसिव हो गया सो बेसिकली इट इज रॉन्ग पीपल टेन टू रेज देयर वॉइसिस वेन दे लूज एनी आर्ग्यूमेंट मे बी इन दैट वे इट कैन बी कंसिडर्ड एज दी यू नो करेक्ट पेयर बट नाउ बी एंड डी कैन नॉट बी दी ऑप्शन राम रमावनाथ सेंग बी एन डी सी एन डी एंड ए एन एफ नो देर इज नो लॉजिक बिहाइंड ए एन एफ एंड वन मोर थिंग रमावनाथ I guess you have uh, taken it wrong. अक्सर होता है Majority of the students do one mistake. They think कि every statement of column वन with with be linked together with the every statement of the column टू No, there may be any one statement which is linking together with the column B. Maybe any two, maybe any three. Depend on the options. Depend on the possibilities being grammatically and contextually correct. सो इट इज हाउ दिस वॉज द क्वेश्चन उम्मीद करता हूं वापस अपनी फर्स्ट स्लाइड पर आएंगे ताकि हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें एंड द वेरी ऑप्शन खुड बी गाइज आई बिलीव ए बिकॉज ओनली ऑप्शन ए गोज विद ए एंड एफ हियर वी हैव द वेरी सेकेंड क्वेश्चन विद द आंसर ए लेट्स कम विद ब्लैंक स्क्रीन and uh will move forward and i i believe that you must be enjoying the class because this is one of the newest varieties that of question that has introduced in you know recent exams like sbi and uh, rbi so what is the lesson here guys the lesson here is you need to focus on reading and connecting clauses and you have to look for the better or uh, you know grammatically correct statement aapko wahan finding error bhi karni hai aur wahan pe aapko connector ka use karke use jodna bhi hai aapko dekhna hai kaun sa context udhar mil raha it's very easy variety just have a bit of practice and you'll be able to do these type of questions let's come up with the next question the next question says the next question says uh कॉलम वन कंटेन्स ए बी एंड सी कॉलम टू कंटेन्स डी ई एंड एफ एंड इन द कॉलम वन द वेरी ए स्टेटमेंट से टॉम ऑलवेज ड्रिंक्स एट लीस्ट मे बी समथिंग इफ ही हैड टेकन हिज डॉक्टर्स एडवाइस आई कैन ये हो गया बी सीक्वेंस सी कह रहा है आई कैन स्टिल रिमेंबर द टाइम वेन एंड नाउ इन कॉलम टू ही माइट स्टिल बी अलाइव 
E sequence says went on a picnic together and F says three cups of coffee in the morning. And now we have the five options. Let's come and see the very two different columns one and column two. And guys, I'm waiting for your answer. So send me the answer. Guys, here we'll discuss the, uh, you know, loophole of these types of questions that what are the very loopholes of the questions. So, please reply me. Uh, Ruchi Mishra is with B sequence, okay. Anything else, guys? Anything else? Reply kari apne jabab. Okay, A and F, A and F, C and E, A and F, B and D, okay, okay, B and D, A and F. So, it's time that I should, uh, you know, speak something on this question. First, one thing. Uh, for those who have opted the sequence like uh, B and D, guys, I can't, uh, uh, you know, command you that raise your hand, but for those who have opted B and D, they have done a slight mistake, you know, of tense, of cause and effect, of conditional statements. It seems to be correct. B and D seems to go together. Aisa lagta hai that B ke baad D aana chahiye. It seems like ki B ko complete kar hai D, but, but there is an error. There is a grammatical wrong structure. How? Just see, if he had taken, it is past perfect. If he had taken his doctor's advice, D mizra dekhe diya hua past indefinite. He might still be alive. Basically, it is a wrong, a non-parallel structure. To make the statement D parallel, we require he might have been alive. He might have been alive. Jab tak waha pe might ke baad have been verb ki third form nahi aegi. It will not be parallel with the statement B if he had taken. It's same like uh, if, you, if, you, if you had come to me, I would have helped you. If you have seen this type of statements. If you had come to me, had come to me, I would have helped you. In the same way, if he had taken his doctor's advice, he might have been alive. What I'm saying, B and D seems to be together. B and D seems to go together, but they are grammatically wrong. So, B and D cannot be the answer. Ummeet karta hoon ye baat samaj aai hogi. देखिए यहां चूक होना पॉसिबल था इट वाज अ सीन वेयर द एरर मेकिंग इज पॉसिबल सो बी एंड डी कैन नॉट गो दो दे सीम्स टू बी द आंसर चेक करते हैं ए टॉम ऑलवेज ड्रिंक्स एट लीस्ट 3 कप्स ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग या दे आर गोइंग टुगेदर सो ए एंड एफ इज वन पेयर दैट गोस दैट मैचेस द कॉलम uh, A ke saath F ja hai, but if we see the C sequence, I can still remember the time when, the time when he might be alive, wrong, when, went on, subject nahi hai, C akela reh jayega, ek hi answer hoga, A and F. Ummeet karta hoon guys, samaj aya hoga, samaj aya hai, to jaldi se se like kariye, share kariye, aur yaha answer chuniye, aapka answer huna chahiye, A ke saath F, that is B, and B here is the answer guys. Ummeet karta hoon yeh samaj aya hoga, aur agar samaj aya, jhat se thumbs up dijiye, aur se zyada se zyada share kariye, aur mujhe mere, you know, questions poos sakte hoa aap, जो क्वेश्चन आप पूछोगे मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने लेकर आऊंगा एंड uh, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन नंबर 4 हैज अगेन टू कॉलम्स यहां इस क्वेश्चन में आप देखो ए बी सी डी ई एफ अगेन आपको यू you नो know, दो कॉलम में तीन-तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड नाउ इट इज टाइम कि हम सेपरेटेड कॉलम में जाएं और इस क्वेश्चन का आंसर करें 
सो गाइस चेंज करते हैं स्लाइड्स और आते हैं सेपरेटेड कॉलम में क्वेश्चन नंबर फोर के एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर यूर आंसर रमव नाथ वेरी वेल डन आई जस्ट अप्रिशिएट योर कंसर्न बिकॉज यू हैव गिवेन द फर्स्ट आंसर बहुत सही बिकॉज ये टाइम का खेल है इस टाइम के साथ चलना होगा हमें परमेंद्र ने आंसर दिया है बी एफ और रमा नाथ ने दिया है ए एफ ओके अजीत गोस्वामी ने दिया हुआ है यूपी पी की क्लास करा दीजिए फॉर श्योर बिल्कुल कराएंगे बट अभी फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं आई बी पी और क्लर्क पो गाइस तो लेट्स लेट्स एंजॉय दिस जर्नी आगे है बी और ई ए और रिंकी कह रही है ए और ई मीरा कह रही है ए और एफ बहुत सारे आंसर आ रहे हैं ओके रुचि ने कहा है नन ऑफ दीज होना चाहिए आई लास्ट की रुचि टू एक्सप्लेन योर आंसर ओके लेट सी क्वेश्चन नंबर फोर वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फोर को अगर आप ध्यान से देखो तो वो कह रहा है कि इट सीम्स लाइक इट सीम्स लाइक यू नो येस्टरडे ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है अगेन दिस क्वेश्चन इज लाइक यू नो थोड़ा सा ये ट्विस्टेड है और ये गलती कराने की ओर आगे बढ़ रहा है विल सी विल सी ए कह रहा इट सीम्स लाइक येस्टरडे बट इट इज एक्चुअली इट इज एक्चुअली अब शायद मे बी मैक्सिम लोगों ने ए के साथ एफ का आंसर दिया है इट इज एक्चुअली वॉट हैपन्स टू ईयर्स अगो रॉन्ग वाई बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई ए के साथ ई e बताए जैसे कि पूर्णिमा ने कहा है uh, कि वो The, she she wants a के बाद e exactly हो सकता है maybe it seems like yesterday ऐसा लगता है कल की बात है but it is actually nearly टेन years since we first met it seems like की story a से जा रही है e की तरफ ऐसा लगता है but for your concern थोड़ा सा यहां पे रुकना होगा इफ यू रियली नो द रियल जिस्ट ऑफ टेंसेज देन गाइज जस्ट थिंक इन सच अ वे कि इट सीम्स लाइक येस्टरडे बट इट इज इट इज दैट मीन्स यू आर कोटिंग अ फैक्ट इट इज टेन ईयर्स सिंस इट हैज बीन टेन टेन ईयर्स सिंस होना चाहिए सिंस मीन्स यू बिलोंग टू पास्ट बट आप प्रेजेंट में अभी तक उसका यू नो प्रेजेंस रख रहे हो सो टू मेक समथिंग दैट हैपन इन पास्ट बट हैड प्रेजेंट यू नो रिलेशन शुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट तो ए के साथ ई सीम्स टू गो टूगेदर ऐसा लगता है दैट दे कैन गो बट टेंस प्रेजेंट डज नॉट अलाउ ज्वाइनिंग देम टूगेदर ये जुड़ तब सकते थे जब इट सीम्स लाइक यस्टरडे बट इट इज एक्चुअली नियरली इट इज की जगह अगर होता इट हैज बीन इट हैज बीन टेन ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट अगर हैज बीन होता एट दैट पॉइंट ऑन दिस कंडीशन ए ई से जुड़ सकता था से इफ यू अग्री और नॉट दैट इज वाई ए एंड ई आर नॉट द बेस्ट पेयर लेकिन गाइज ये छोटा सा क्वेश्चन है गलती करा जाएगा आपसे वाई बिकॉज बिकॉज द स्टेटमेंट्स आर प्लेइंग विद योर यू नो लूप होल्स दे नो कि स्टूडेंट कहाँ पे गलती कर सकता है सो यू मस्ट बी केयरफुल यू मस्ट यू नो फॉलो ऑल दी कंसेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए सो ए एंड ई आर नॉट दी पे बी आई कांट बिलीव विच आई स्टिल टॉकिंग अबाउट Ah, he is talking about what happens two years ago. As a tense is wrong. What happened? What happened? Hota, to shayad kuch baat banti. Basically, I'm देख रहे हैं that B और A दोनों का ही pair available नहीं है. Let's come to the C sequence. The only thing that really matters is whether you are happy or not. ये होना चाहिए. Whether you are happy. और नॉट वेदर और नॉट नहीं वेदर यू आर हैप्पी और नॉट सो सॉरी वापस आते हैं अपनी यू नो प्रीवियस लाइट पर ध्यान से देखिए कोई पेयर अवेलेबल नहीं है नन ऑफ दीज को यहां पे टिक करेंगे नन ऑफ दीज यहां पे आंसर होना चाहिए
नन ऑफ दीज यहाँ पे आंसर होना चाहिए सो दिस वॉज द क्वेश्चन गाइज फोर एंड लेट सी द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव डबल स्लाइड पर आएंगे सीधे डबल स्लाइड पर आएंगे और यहां हम क्वेश्चन नंबर फाइव के कॉलम वन एंड कॉलम टू को इजीली देख सकते हैं नाउ गाइस इट इज योर टाइम यू हैव जस्ट थर्टी सेकंड्स टू डू एंड आई एम काउंटिंग इन माय माइंड सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर सो हियर गाइज आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिप्लाई माई क्वेश्चन पर्सनल चैट आप बाद में भी कर सकते हो आप आराम से बाद में दोस्ती यारी निभाते रहना हाँ रुचि इज ऑलवेज राइट लतिका रुचि हमेशा सही होती है आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दी आंसर काइंडली आंसर दी क्वेश्चन आंसर इज कमिंग मीरा इज सेंग ए पूजा शर्मा ए एंड धीरज इज बी एफ दीपक कह रहे हैं बी एफ सी डी आ रहा है अंकित का प्रसिद्धि कह रही हैं सी डी होना चाहिए अजीत कह रहे हैं सी डी होना चाहिए बी एफ इज करेक्ट ओके नाउ इट इज योर टाइम योर टर्न यू हैव टू डू इट सो लेट्स कम टू दी सोल्यूशन पार्ट सी अभी क्या हुआ कि पीपल वर आस्किंग मी फॉर दी ऑप्शन सो ऑप्शन इज फॉर यू हियर आते हैं फुल स्लाइड पर देखते हैं ऑप्शन क्या है एंड एज यू कैन सी दी ऑप्शन इज ए एफ एंड बी डी सेकेंड ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएगा बी ई एंड सी एफ थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाएगा बी एफ एंड सी डी एंड लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा ए डी एंड सी और इस तरीके से ई e जो ऑप्शन है दैट इज नन ऑफ दीज ओवर डू यू गाइज मैच करा लो अपना आंसर एंड टेल मी आपके हिसाब से सही आंसर क्या होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी डी नॉट द सीक्वेंस आते हैं वापस डबल स्लाइड पर टाइम बहुत प्रॉपर हमें मिल चुका एंड नाउ इट इज टाइम कि आप हमें आंसर करो और आप प्लीज मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए आंसर ओके ओके सी कह रहे आंसर होना चाहिए सी कह रहे आंसर होना चाहिए बहुत सही गाइस यहां पे जरा देखिए एक बार देर आर टू पॉसिबिलिटी जो मुझे यहां पे दिख रही है द वेरी फर्स्ट इज The very first possibility says uh, we are planning to go to see the sites. We are planning to go to see the sites of the city tomorrow morning. That means B के बाद F आना चाहिए. B के बाद F आना चाहिए. अगर हम अपने option पर जा जाते तो एक ही option था जिसमें B के बाद you know F आ रहा था. वापस जाते हैं एक बार देखते हैं वो कौन सा option था. ऑप्शन जो बी के बाद एफ था दैट वाज आई बिलीव दैट वाज हम जाएंगे इसके प्रीवियस स्लाइड पर देखिए जरा बी के बाद केवल एक ही ऑप्शन में है दैट इज ऑप्शन सी यानी कि हमारा आंसर हुआ सी सो हियर इज द आंसर इज सी कम आते हैं वापस ब्लैंक स्लाइड पर गाइस ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया देवर ऑलरेडी आग जी एस बी एग्जाम्स I just wanted the very uh, you know will what is in my mind was ki at least I should tell you I should uh, aware you about this particular variety because exams are asking this variety and you should be aware of this so this was the very exercise of short 30 minutes will come with more quizzes will come with more questions and if you have any question you remind that are doubtful jitne bhi question aapke doubtful ke fas rahe hain nahi aa rahe hain please mujhe likh bhejiye i'll try to you know give solution to this क्वेश्चंस जो आप मुझे भेजोगे हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म मैं कोशिश करता हूं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर यहां पर करूं सो so दैट आपको वो सॉल्यूशन मिल जाए एंड टू सेंड योर क्वेरीज यू कैन सेंड मी ईमेल ऑन माय यू नो ईमेल आईडी एंड माय ईमेल आईडी इज नितिन डॉट मिश्रा एट द रेट टेस्ट बुक डॉट कॉम
guys uh, so i just uh, you know look forward to receive your queries and we'll meet again in the next session and do comment aapko ye session kaisa laga aap aage kaisa session chahte ho kin kin topics par aap session chahte ho aap ye baatein mujhe likh bhejein aur like kariye share kariye thank you jai hind